ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റമാണ് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എം സി ക്യൂസ് അവയിൽ അവയിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടേംസ് പിന്നെ ബോർ എഫക്റ്റ് ഇത്രയുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ബോഡി ബോഡിയിലെ ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേര് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റം ഓപ്ഷൻ ബി റെസ്പിറേഷൻ ഓപ്ഷൻ സി കാർഡിയോവാസ്കുലർ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ഇവിടെ പ്രോസസ് എന്ന് എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആൻസർ ബി ആണ് വരുന്നത് റെസ്പിറേഷൻ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരായിട്ട് റെസ്പിറേഷൻ പറയുന്നു എന്നാൽ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശ്വാസനാവസ്ഥയിൽ വരുന്ന എത്ര ഓർഗൻസ് ഉണ്ട് ആ ഓർഗൻസിന് എല്ലാത്തിനെയും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്നത് അത് രണ്ടും നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു പോകാതെ നോക്കുക പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് എഴുതാനായിട്ടൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകും സ്വാഭാവികമാണ് അതല്ല റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് എടുത്ത് എഴുതാനായിട്ട് പഠിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലാത്തത് ഏത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ റെഗുലേറ്റ് ബ്ലഡ് പി എച്ച് ഓപ്ഷൻ ബി ഹെൽപ്സ് ഇൻ കേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓപ്ഷൻ സി പ്രൊട്ടക്ഷൻ അഗേൻസ്റ്റ് ബ്ലഡ് ലോസ് ഓപ്ഷൻ ഡി കഡേൻസ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഫോർ ദി സെൻസ് ഓഫ് സ്മെൽ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അഗേൻസ്റ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് അത് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അല്ല ബാക്കി മൂന്നും റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഗുലേറ്റ് ബ്ലഡ് പി എച്ച് ബ്ലഡ് പി എച്ച് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡിൻ്റെ പി എച്ചിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുന്നതിന് വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് റെസ്പിറേഷൻ പ്രോസസ്സ് അത് നമ്മൾ ബോർ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫിനോമിനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി വരുമ്പോഴേക്കും അടുത്തത് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതാണ് ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിജന് ഓക്സിജന് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സത്യത്തിൽ റെസ്പിറേഷനിലൂടെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡിയിൽ പന്നീണ്ട് കണ്ടെയ്ൻ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഫോർ സെൻസ് ഓഫ് സ്മെൽ സ്മെല്ല് പലതരത്തിലുള്ള സ്മെൽസ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ റെസ്പിറേഷൻ വഴി നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലുള്ള റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് എവിടെ നടക്കുന്നു റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാസിൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് അത് എവിടെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഫാരിങ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ലാരിങ്സ് ഓപ്ഷൻ സി ആൽവിയോളി ഓപ്ഷൻ ഡി ട്രാക്കി ആൽവിയോളിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് ലങ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു പാർട്ടായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആൽവിയോളെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം സിസ് സാക്ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണയുടെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ പിക്ചർ വരയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കുറേ മുന്തിരിക്കൊല പോലെയുള്ള കുറച്ച് അറകൾ വരച്ച് വയ്ക്കാറുണ്ട് ആ അറകളെയാണ് നമ്മൾ ആൽവിയോളെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ഏരിയ ബിറ്റ്വീൻ ദി ലങ്സ് ഈസ് നോണേഴ്സ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ രണ്ട് ലങ്സാണ് ഉള്ളത് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ലങ്സിന് ഇടയിലുള്ള ഏരിയയിൽ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി മീ മീഡിയാസ്റ്റീനം എന്ന് തന്നെയാണ് ആ ഏരിയക്ക് പറയുന്ന പേര് ഇതിൽ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു ടേമാണ് പ്ലൂറ എന്നത് പ്ലൂറ എന്നത് ലങ്സിന് കവർ ചെയ്യപ്പെട്ട് കാണുന്ന ഇരട്ട സ്ഥലം അതായത് രണ്ട് ദ സ്കിന്നിനെയാണ് പ്ലൂറ എന്ന് പറയുന്നത് പി എസ് സിക്ക് അല്ലാതെയായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ പ്ലൂറ എന്ന് പറയുന്ന ടേം അടുത്തത് ഇൻവോളൻറ്ററി ബ്രീത്തിങ് ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നെർവസ് സിസ്റ്റം നോക്കിയപ്പോഴേക്കും അതിൽ ബ്രെയിൻ്റെ ഓരോ പാർട്ടിൻ
മെഡിലയിലും പോർട്സിലും കാണപ്പെടുന്ന ചിലതരം ന്യൂറോൺസുകളാണ് ഇൻവോളൻ്ററി ബ്രീത്തിങ് ഇനി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ബൈൻഡ് ഇൻ എ റിവേഴ്സിബിൾ മാനർ ടു ഫോം ഓക്സിജനും ഹീമോഗ്ലോബിനും കൂടി ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിനായിട്ടാണ് മാറുന്നത് ഈ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ സ്റ്റേജിൽ ബ്ലഡിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രൈറ്റ് റെഡ് കളറായിരിക്കും എന്നാൽ ഡിയോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ സ്റ്റേജിൽ റെഡ് ബ്ലഡിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൾ റെഡ് ആയിരിക്കും ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചേഞ്ച് ആണ് അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഉള്ളപ്പോൾ നല്ല ബ്രൈറ്റ് റെഡും ഓക്സിജൻ ഡിയോക്സി ഹിമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജൻ്റെ ഇല്ലാത്ത ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഡൾ റെഡ് കളറുമായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ ഇതാക്കും ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ഫോമേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ സോറി ഡിസോസിയേഷൻ കറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും ഓക്സിജൻ ഹിമോഗ്ലോബിനായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് വരെയും അപ്പം നമ്മളത് ഗ്രാഫിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ഒരു സിഗ്മോയുടെ എ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു എസ് ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു ഇതിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കറിവിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ ഷേപ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മോയുടെ പാറ്റേൺ കറിവാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ട്രൂ എ ട്രൂ ഫോർ പൾമണറി റെസ്പിറേഷൻ പൾമണറി റെസ്പിറേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് വില ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ബിറ്റ്വീൻ ആൽവിയോളൈ ഓഫ് ലങ്സ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസ് ആൽവിയോള ലങ്സിൻ്റെ ആൽവിയോളയിൽ നിന്നാണ് ബ്ലഡിലേക്കും അതുപോലെ ബ്ലഡിൽ നിന്ന് ആൽവിയോളയിലേക്കും ഗ്യാസിൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് കൺട്രോൾസ് ദ നോർമൽ ബ്രീത്തിങ് പ്രോസസ്സ് നോർമൽ ബ്രീത്തിങ് പ്രോസസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇൻവോളൻ്ററി ബ്രീത്തിങ്ങിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മെഡുലയിൽ ചില ന്യൂറോൺസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഈ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുകയാണ് ഏതരം ന്യൂറോൺസ് ആണെന്ന് അപ്പം മെയിനായിട്ടും ഡോൾസൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്രൂപ്പ് ഈ മെഡുലയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരുതരം ന്യൂ ന്യൂറോൺസിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഡോൾസൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവയാണ് മെയിനായിട്ടും ബ്രീത്തിങ്ങിന് നോർമൽ ബ്രീത്തിങ്ങിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ഡി ആർ ജി എന്ന് ഷോർട്ട് ഫോമിൽ അറിയപ്പെടും അതേസമയം എൻട്രൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്രൂപ്പും മെൻഷൻ ചെയ്ത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്നാലും പ്രധാനമായിട്ടും ഡോഴ്സൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ കൺട്രോളിങ് യൂണിറ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദറ്റ് ഏത് ടൈനി ഏസാക്സ് പ്രസൻറ്റിങ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ലാങ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഹ്യൂമൻ ലാങ്സിൽ കാണപ്പെടുന്ന ദ ടൈനി ഏസാക്സ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണെന്ന് ആൽവിയോളയാണ് ബാക്കി ബ്രോങ്കസ് ബ്രോങ്കോസ് ഒക്കെ ലങ്സിൻ്റെ പാട്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഏറ്റവും ചെറിയ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആൽവിയോളയാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഫങ്ഷൻസ് ബൈ ഫിൽറ്ററിങ് ആൻഡ് കീപ്പിംഗ് ദ മ്യൂക്കസ് ആൻഡ് ഡേർട്ട് എവേ ഫ്രം അവർ ലങ്സ് ഒരു ഫിൽറ്ററിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് ഹിൽ ലങ്സിന് നിൽക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഏതാണെന്നാണ് സീലിയാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഈസ് ഫോൾസ് അബൌട്ട് ദി ട്രക്കി ട്രക്കിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫോൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം വിളിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ഓർഗാൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ നോസ് ലങ്സ് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആൽവിയോളെ അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒന്നാണ് ട്രക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ട്രക്കി ഒരു കൂടുതലായിക്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് അത് ഇനി എന്തൊക്കെ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവ
ഈ രണ്ട് അതായത് ഓപ്ഷൻ ഇയും ഓപ്ഷൻ സിയും എന്ന് പറയുന്നത് ട്രക്കിൽ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് കവേഡ് ബൈ എപ്പി ഗ്ലോട്ടിസ് എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മാക്സിമം വോളിയം ഓഫ് എയർ കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ദ ലൈൻസ് ബൈ എ ഫുൾ ഫോഴ്സ്ഡ് ഇൻഹലേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഫുൾ ഫോഴ്സ്ഡ് ഇൻഹലേഷന് ശേഷം ലങ്സില് ലങ്സിൽ കാണപ്പെടുന്ന മാക്സിമം വോളിയം ഓഫ് എയറിനെ പറയുന്ന പേര് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ടോട്ടൽ ലങ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്ത ശേഷം അത് നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ ആ ലങ്സിലേക്ക് എത്ര മാത്രം എയർ കയറിയിട്ടുണ്ടോ ആ എയറിൻ്റെ വോളിയമാണ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം വോളിയമാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ലങ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് കറക്റ്റ് റിഗാർഡിംഗ് ലാരിങ്സ് ലാരിങ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതിൽ ഏതാണെന്നാണ് ഓൾ ഓഫ് ദ എബോ ആണ് ആൻസർ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ലാരിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇറ്റ് ഹൗസസ് ദ വോക്കൽ കോഡ്സ് വോക്കൽ കോഡ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് പ്രിവെൻസ് ദ ഇൻവേഡിങ് പാത്തോജിൻസ് ഇൻ ടു ദി ട്രക്കി ട്രക്കിയിലേക്ക് പാത്തോജിൻസിൻ്റെ ഇൻവേഡിങ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓർഗൻ മെയ്ഡ് ഓഫ് കർലേജ് ആൻഡ് കണക്ട് ദ കാര്യങ്സ് ടു ദി ട്രക്കി കർലേജ് വെച്ച് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഫാരിക്സും ട്രക്കിയും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷന് സഹായിക്കുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും ലാറ്റിക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അടുത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഓർഗാൻസ് ഫങ്ഷൻ സസ് ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷണർ എൻ കണ്ടീഷണറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഏതാണെന്നാണ് ഓപ്ഷൻ സി നീസൽ ചേമ്പറാണ് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലെ എയർ കണ്ടീഷണർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ദ നോർമൽ ബ്രീത്തിങ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് കൺട്രോൾ ബൈ നോർമൽ ബ്രീത്തിങ് പ്രോസസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണെന്നാണ് ഇവിടെ താഴെ വെന്റുൾ റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്രൂപ്പും ഡോഴ്സൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്രൂപ്പും വന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ആൻഡ് ആൻസർ ബോത്ത് ഡി ആൻഡ് സി ആണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണ് നമ്മൾ വന്നതെങ്കിൽ അത് മാത്രമേ എഴുതുക ഇതിപ്പോൾ ഡോഴ്സൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്രൂപ്പാണ് ഏറ്റവും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്നിരുന്നാലും വെന്റുൾ റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർദ കൊറസ് കറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ റെസ്പിറേറ്ററി കോഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈമാണ് റെസ്പിറേറ്ററി കോഷൻ എന്നുള്ളത് റെസ്പിറേറ്ററി കോഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കറക്റ്റ് ഇക്വേഷനാണ് ബി ഓപ്ഷൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഓക്സിജൻ കൺസ്യൂംഡ് അതാണ് റെസ്പിറേറ്ററി കോഷനിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മാക്സിമം വോളിയം ഓഫ് എയർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റിലീസ്ഡ് ഫ്രം ലൈൻസ് by forceful expiration after deepest inspiration is called deepest inspiration shesham lungs ne release cheyan gariyuna maximum volume of air ne parayna per enadana adu vital capacity enana parayunnathu appo nam edha total lung capacity undu adu pole ne important ay mattoru term ana vital capacity enadu ini aduthadana tidal volume tidal volume is the amount of air that moves in or out of the lungs with each respiratory cycle each respiratory cycle cycle ne shesham lungs ilekko adu pole lungs inna porthekko release cheyapadna total amount of air ne parayna perana tidal volume ennu parayunnathu tidal volume or adult male ഇങ്ങനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഞ്ഞൂറ് എം എല്ലും എന്നാൽ അതേസമയം ഫീമെയിലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാനൂറ് എം എല്ലും ആയിരിക്കും ഇനി ബോൺ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓക്സിജൻ പാർ ബ്ലഡിൽ ലയിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡിസോസിയേഷൻ അതായത് തന്നെ ബ്ലഡിലുള്ള ആ ലയനത്തെ ഓക്സിജൻ്റെ ലയനത്തെ ഫേവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് അസിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അസിഡിറ്റിയെ ബ്ലഡിൻ്റെ അസിഡിറ്റി ബ്ലഡ് ഈ അസിഡിറ്റിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതോ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ആയിരിക്കും അതായത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാട്ടറായിട്ട് ലയിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും കാർബോണിക് ആസിഡായിട്ട് മാറും ഈ കാർബോണിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അസിഡിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണമായി തരുന്നുണ്ട് ഹയർ അസിഡിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഹീമോഗ്ലോബിന് 
ഓക്സിജനായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള അഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞു വരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കുറഞ്ഞു വരുമ്പോഴേക്കും അതൊരു നമ്മളൊരു പ്ലോട്ടിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസോസിയേഷൻ കറവ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ബോക്സിൻ്റെ ഡിസോസിയേഷൻ കറവിന് ഒരു സിഗ്മോയിഡ് ഇതുപോലെ എസ് ഷേപ്പ്ഡ് കറവായിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു എ ഷേപ്പ്ഡ് കറവ് ആ കറവ് എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതായിട്ട് കാണാം റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആ ഒരു ഈ ഒരു ഫിനോമിനാണ് ബോർ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ ബോർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിലാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ് ഈ എഫക്റ്റ് അറിയപ്പെടുന്നത് ബോർ എഫക്റ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ബോർ എഫക്റ്റിൽ പറയുന്ന എന്താണ് ലോവർ പി എച്ച് ആണെങ്കിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ത് ചെയ്യും റിലീസ് മോർ ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യും ഹയർ പി എച്ച് ആണെങ്കിൽ ഹയർ പി എച്ച് ഹയർ പി എച്ച് ആണെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ടു ഹോൾ ഓൺ ടു മോർ ഓക്സിജൻ ഇതാണ് ആ ഒരു ഇതിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം അടുത്ത് കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്ലോറൈഡ് ഷിഫ്റ്റ് നോക്കാം ക്ലോറൈഡ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്പിരേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു ടേമാണ് ക്ലോറൈഡ് ഷിഫ്റ്റിൽ ക്ലോറൈഡ് അയോൺസിൻ്റെ ഇൻഫ്ലോ ചെയ്യാണ് പ്ലാസ്മയിൽ നിന്നും എരിത്രോസൈറ്റ്സിലേക്ക് ക്ലോറൈഡ് അയോൺസിൻ്റെ ഇൻഫ്ലോ ചെയ്യാണ് ക്ലോറൈഡ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹാംബർഗർ ഫിനോമിനൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇതൊരു അയോണിക് ഇക്വിലിബ്രിയം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ക്ലോറൈഡ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസീസുകളാണ് അപ്നിയ അപ്നിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് എക്സ്റ്റീരിയർ ബ്രീത്തിങ് പെട്ടെന്ന് നോർമലായിട്ടുള്ള ബ്രീത്തിങ് നിന്ന് അത് സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അത് നിർത്തലാക്കി പോകുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്നിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡിസ്നിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഓഫ് ബ്രീത്തിങ് ഓർ പെയിൻഫുൾ ബ്രീത്തിങ് ശ്വസിക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അത് മിക്കവാറും ഒരു മെഡിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പലതരം അസുഖത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഡിസ് ഡിസ്നിയ വരുന്നത് ഇനി ഹൈപ്പോക്സിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ ഷോർട്ടേജ് ആണ് ബി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് ഹൈപ്പോക്സിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ ഷോർട്ടേജ് ഇനി പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈപ്പോക്സിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് അസ്ഫിക്സിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിഷ്യൻ സപ്ലൈ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ടു ദ ബോഡി ദാറ്റ് റൈസസ് ഫ്രം ബീ അൺഎബിൾ ടു ബ്രീത്ത് നോർമലി ബ്രീത്തിങ് നോർമൽ അല്ലാത്തത് മൂലം ഓക്സിജൻ ബോഡിക്ക് ഓക്സി വേണ്ടത്ര ഓക്സിജൻ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയാണ് അസ്ഫിക്സിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോക്സിയും അസ്ഫിക്സിയും തമ്മിൽ തിരിഞ്ഞു പോകരുത് അസ്ഫിക്സിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ബ്രീത്തി നടക്കാത്തത് മൂലം ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഹൈപ്പോ കാപ്നി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോ കാപ്നി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സ്റ്റേജ് ഓഫ് റിഡ്യൂസ്ഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇൻ ഡി ബോഡി ഫ്ലോയിഡ് ബോഡി ഫ്ലോയിഡിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഹൈപ്പോ കാപ്നിയ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോ ഹൈപ്പോ കാപ്നി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് റെസ്റ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റായ ടേംസുകളും പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു